ആർട്ടിമിയ നമുക്ക് ഡീക്യാപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ശരിക്കും ആർട്ടിമിയുടെ ഡീക്യാപ്പുലേഷൻ എഗ് നമുക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും ആർട്ടിമിയിൽ എത്താൻ റേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ശരിക്കും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡീക്യാപ്പുലേഷൻ എഗ് മേടിച്ചിട്ട് ആർട്ടിമിയെ ഡീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ചീത്തയിട്ടിരിക്കുന്ന ആർട്ടിമിയ സിസ്റ്റം അതായത് വാലിഡിറ്റി കഴിഞ്ഞ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആർട്ടിമിയ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഡീക്യാപ്പുലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ നമുക്ക് മേടിക്കാനും കിട്ടും അങ്ങനെ നൂറ് ഗ്രാമിന് നൂറ്റമ്പത് രൂപകളൊക്കെ വന്നുള്ളൂ അത് മേടിക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഹാച്ച് ചെയ്ത ആർട്ടിമിയ ഹാച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നും വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല അത് നമുക്ക് ഡീക്യാപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഡീക്യാപ്പുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ല നമുക്ക് ഈ ആർട്ടിമിയ ഡീക്യാപ്പുലേഷൻ എഗ് എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ ഒരിക്കലും ഹാച്ച് ആവാത്ത എഗ് ആയിരിക്കും അത് ഷെൽ കപ്പാസിറ്റി കഴിഞ്ഞ എഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് ഡീക്യാപ്പുലേഷൻ എഗ്ഗിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്ര എഗ് എഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ എഗ് ഡീക്യാപ്പുലേഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു എഗ്ഗാണ് ഡീക്യാപ്പുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ടി മീ ഡീക്യാപ്പുലേഷൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറയാനായിട്ട് അത് ഇത്ര രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ പിന്നെ ആർ ടി മീയുടെ എഗ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്ലോറിനാണ് ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ക്ലോറിനാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് അത്രയൊന്നും ആവശ്യം വരില്ല നമ്മൾ ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ആണ് മേടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ആർ ടി മീ എഗ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇടണം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഉള്ള നൂറ് ഗ്രാം ഒന്നും എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു പത്ത് ഗ്രാം ആർ ടി മീ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കുതിർത്തി വെക്കണം എഗ് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഹാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഹാച്ച് ചെയ്യുന്നതിരിക്കും നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം മതി പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് എഗ് ഹാച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം അതായത് ഓവറായിട്ട് വെള്ളം ഉറക്കരുത് അതായത് വെള്ളം പാകത്തിൽ മാത്രം ഒഴിക്കണം അതുപോലെ ആർ ടി മിങ്ങനെ കുതിർന്ന് ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ മതി വെള്ളം ഓവറായിട്ട് വേണ്ട അപ്പോൾ എഗ് എല്ലാം കുതിർന്ന് വെള്ളത്തോട് തന്നെ നിൽക്കും അതേപോലെ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ആർ ടി മെ ഹാച്ചിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡീക്യാപ്പുലേറ്റ് ആവണ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വെക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ എന്തായാലും വെക്കണം ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഷേക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എല്ലായിടത്തും എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്യണത് നല്ലപോലെ ഷേക്ക് ചെയ്യണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എഗ് ശരിക്കും കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് കുതിർന്നോ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഒന്ന് പതുക്കെ ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ എഗ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എഗ് എന്താ പറയുക കറക്റ്റായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടും ഉണ്ടാവും അതായത് ഓവറായിട്ട് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അതിനകത്ത് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഈ വാട്ടർ നമ്മൾ ശരിക്കും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കളയണം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇന്നത്ത് ക്ലോറിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ അതിൻ്റെ ആൽക്കഹോളിക് പവർ കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി ക്ലോറിന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മളത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് വാട്ടർ കളഞ്ഞിട്ട് അത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടായിട്ടാണ് ഹാച്ച് ചെയ്യണത് ഓവറായിട്ട് എഗ് ഇട്ടിട്ട് ഡീക്യാപ്പുലേഷൻ ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ആവില്ല കാരണം ആ ക്ലോറിൻ്റെ പവർ ചിലപ്പോൾ അത്രയും കിട്ടില്ല നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ഇതേപോലെ കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ക്ലോറിൻ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാൻ പോണ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയണത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ എഗ്ഗിൻ്റെ ഷെല്ല് മൊത്തം പോയിട്ട് അതിൻ്റെ എന്താ പറയണത് എഗ് മാത്രം ഇട്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ഹാച്ച് ചെയ്യണ എഗ്ഗാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഡീക്യാപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യണത് നല്ല എഗ്ഗാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എഗ്ഗിനേക്കാളും നല്ലോണം ഹാച്ചിങ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഡീക്യാപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഹാച്ച് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും സാധാരണ ഡീക്യാപ്പുലേഷൻ ചെയ്താണ് മിക്കവരും കൊടുക്കാറുണ്ട് കാരണം ഹാച്ച് റിസൾട്ട് പെട്ടെന്ന് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണത് നമുക്ക് ഇനി അതിനകത്തോട്ട് ക്ലോറിൻ ഒഴിക്കാം ക്ലോറിൻ്റെ അളവ് ഒരിക്കലും കൂടി പോരുത് നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച വാട്ടർ ഒഴിച്ച പോലെ തന്നെ ക്ലോറിനും ഈ എന്താ പറയുക എഗ്ഗിൻ്റെ തൊട്ട് പൊക്കത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ ഒഴിക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഹാച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് കൂടിയിട്ട് അതായത് 
നമ്മൾ യെല്ലോ കളർ ആവാമെന്ന് നിർത്തണം യെല്ലോ കളർ ആവാമെന്ന് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് ഹാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരെ മറിച്ച് ഇതേപോലെ ഓറഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ എഗ്ഗ് തോട് ശരിക്കും വെന്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഹാച്ച് ആവില്ല ഇത് ശരിക്കും ഡിക്കാപ്പുലേഷൻ്റെ എഗ്ഗാണ് നോൺ ഹാച്ചബിൾ എഗ്ഗ് ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്താ പറയുക നമുക്ക് എത്ര നേരം വേണ്ടിയിട്ട് കറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം കറക്റ്റ് ക്ലോറിൻ്റെ അളവൊക്കെയാണ് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് ഇതേപോലെ ഡീകാപ്പുലേറ്റ് ആവും നേരെ മറിച്ച് ഹാച്ചബിൾ ആർ ടി എമ്മിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഒരിക്കലും ആർ ടി എം ഹാച്ച് ആവില്ല അപ്പോൾ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓറ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലോറിന് ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഇതേപോലെ ഷേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഹാച്ച് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശം ഹാച്ച് ചെയ്ത് ആർ ടി എമ്മിയ വിരിയിക്കാനുള്ള ആർ ടി എമ്മിയാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഡീകാപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇതേപോലെ കളർ ആവാൻ നിൽക്കേണ്ട യെല്ലോ കളർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നിൽക്കാം കൂടുതലായിക്കാൻ എഗ്ഗിൻ്റെ തൊണ്ട് വെന്ത് പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഗ്ഗ് വെന്ത് പോയിട്ട് പിന്നെ അത് ഒരിക്കലും ഹാച്ച് ആവാതിരിക്കും ഇപ്പം എഗ്ഗിൻ്റെ കളർ ശരിക്കും ഒരു റെഡിഷ് ഓറഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് കൂടെ വെച്ച് നിർത്താം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ചെയ്യാം ശരിക്കും ഇപ്പം ശരിക്കും ഇത് കളറായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കഴുകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡീകാപ്പുലേഷൻ എഗ്ഗ് അതായത് എഗ്ഗ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഡീകാപ്പുലേറ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള കളറാണ് ആ കാണുന്നത് ഒരു ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം വാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വാഷ് നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും പ്രാവശ്യം തന്നെ ചെയ്യണം വാഷ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും മടിയായിരിക്കും കാരണം ഇതിനകത്ത് ക്ലോറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ശരിക്കും ഉണ്ടാകും ക്ലോറിൻ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ചത്തു പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അത്രയും പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് വെക്കുക വാഷ് നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മൾ പൈപ്പിൽ വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം കഴുകണം ശരിക്കും കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ താഴെയും മേളൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കണമെന്ന് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഡീകാപ്പുലേഷൻ ആയ എഗ്ഗ് ശരിക്കും കളർ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നല്ല കളറുണ്ട് നമ്മുടെ ആർ ടി എമ്മെ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കണ പോലെയാണ് ശരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു കളറാണ് കാണുന്നത് കറക്റ്റ് ആർ ടി എമ്മയുടെ കളറാണിത് ഈ ഒരു കളർ ആകുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഡീകാപ്പുലേഷൻ പ്രോസസ്സ് നിർത്തേണ്ടത് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ എഗ്ഗിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും പോവും എന്താ പറയുക എഗ്ഗ് ശരിക്കും മൊത്തത്തിൽ ഇല്ലാതായി പോവും നമ്മളൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്താ പറയുക വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുക നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക വാഷ് ചെയ്ത് തന്നെ തന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്താലും ശരിക്കും പോവില്ല ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ഐഡിയയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഐഡിയ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം എന്താ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ക്ലോറിൻ കണ്ടൻറ്റ് പോകാൻ നമ്മൾ വാഷിംഗ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാഷിംഗ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് എഗ്ഗിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി പൊങ്ങി കിടക്കുന്നത് എഗ്ഗ് തന്നെയാണ് അത് കളയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട അത് താന്നോളൂ അത് പതുക്കെ താഴോളൂ ശരിക്കും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഗപ്പീസിനൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യാം ഗപ്പീസ് പാരൻസ് ബറ്റാസ് ഒരു ബോട്ടിലിംഗ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ കഴിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റതും കഴിക്കും പതുക്കെ പതുക്കെ കഴിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളത്തിൽ കിടന്നതിനെ വെള്ളം ചീത്തയായി പോകും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഗപ്പിയുടെ എന്താ പറയുക പാരൻസിനൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹെൽത്തായിട്ട് നിൽക്കും നമ്മൾ ആർ ടി എമ്മിയെ എന്തോരം ഗുണം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു എന്താ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടനായിട്ടുള്ള ഫീഡാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡീകാപ്പുലേഷൻ ആർ ടി എമ്മി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡീകാപ്പുലേഷൻ എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താ പറയുക വാഷ് ചെയ്യാൻ മടിയുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഏറ്റവും നല്ല പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് അത് ഇതേപോലൊരു നമ്മൾ ആർ ടി എം ഹാച്ച് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലിറ്റർ കുപ്പി എടുത്തിട്ട് നേരെ നമ്മളിപ്പോൾ വാഷ് ചെയ്ത സിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എഗ്ഗ് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഡീകാപ്പുലേഷൻ എഗ്ഗ് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇടുക ഒരു അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ കല്ലുപ്പ് ഇടുക ഇത് ഇതേപോലെ ഒരു എയർ സ്റ്റോൺ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് ചെയ്യുക എല്ലാ ക്ലോറിൻ കണ്ടൻറ്റും അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ആർ ടി എം എഗ്ഗ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട പോലെ എന്താ പറയുക ഹാച്ചബിളായിട്ടുള്ള ആർ ടി എം എഗ്ഗ് ഡീകാപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇടാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ടൈം കൂടി പോരുത് അതായത് പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ തന്നെ ശരി
അതായത് ഡി കാപ്പിലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത എഗ് നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഫൈറ്ററിൻ്റെ കുട്ടികൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് അവരൊക്കെ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്താണ് കഴിക്കുന്നത് ഫൈറ്ററൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഡി കാപ്പിലേറ്റ് എടുക്കും കാരണം അവർക്ക് നമ്മൾ കുഞ്ഞിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ശീലിപ്പിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നല്ല രീതിയിലായിട്ട് അവർ ആർ ടി എം എടുത്തോളൂ അതായത് ഇതേപോലെ ആർ ടി എമ്മിയുടെ ഡി കാപ്പിലേഷൻ എഗ്ഗാണ് ഒരു നല്ലൊരു ഫുഡായിട്ട് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തരുന്ന ഒരു സൈഡ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അവിടെ ഇട്ട് തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വന്നിരുന്ന് കഴിച്ച് അത് ശീലിച്ചോളും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ചീത്തയാണ് പ്രശ്നമൊന്നും വരുന്നില്ല എപ്പീസാണ് കൂടുതൽ കഴിക്കാതിരിക്കണം ചില സമയത്ത് എന്നാലും ഫൈറ്റർ എപ്പോഴും ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ മാക്സിമം ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണർ സൈഡിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് വന്നോളും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാ ഡൗട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക എനിക്ക് വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ ബെറ്റേനെ വളർത്തി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസാണ് ഞാൻ ശരിക്കും വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യണത് കാരണം നമുക്കും ആദ്യം എന്താ പറയുക സക്സസ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു ഫെയിൽഡ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത് എന്താ പറയുക ഏതൊക്കെ ഫുഡ് കൊടുത്താണ് അതിനെ പെട്ടെന്ന് കെയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പെട്ടെന്ന് വളർത്താം അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിലോട്ട് എത്തിയത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക തുടക്കക്കാർക്ക് എപ്പോഴും എന്താ പറയുന്ന അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ചത്തു അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് തന്നെ എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബെറ്റേഴ്സിൻ്റെ മല ഗപ്പിനെ മറ്റുള്ള ഫിഷിനെ പോലെ ഒന്നും അല്ലേത് കാരണം ഇത് എഗ് ലേ ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയുക മുട്ട വിരിഞ്ഞു വന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവർ തീരെ ചെറുതായിരിക്കും അവർക്ക് എന്താ പറയുക കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡുകളൊക്കെ എടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിട്ട് സമയം കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ചത്ത് പോകും അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവൻ എക്സ്ട്രാ കെയർ കൊടുക്കണം ഒരു ഗപ്പിയെ വളർത്തുന്ന പോലെയല്ല ഫൈറ്ററിൻ്റെ കുഞ്ഞു വളർന്നിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ കെയർ കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സർവേ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചത്ത് വരികയാണുള്ള കുറേ ടിപ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സ